আমরা সৃষ্টির কবি জীবনের নির্মাণের গান আমাদের নিদ্রাহীন স্বপ্নে জলে প্রাণের কংক্রিটে তৃপ্তিহীন আমাদের কাজ চলে মৃত্যুঞ্জয় দান জীবনের কবিতার প্রতিমার প্রাণের গ্রানিটে আকাশের ঐক্যে আর বাংলার বাতাসে সন্ধান ঘাটে ঘাটে খুঁজে পাই মাঠে মাঠে খড় আর ইটে আমরা দেশের প্রাণ উনিশশো সাল সাম্রাজ্যবাদের বুটের আওয়াজ ও অস্ত্রের ঝনঝনাত তখন তোলপাড় করছে দেশের মাটি উত্তাল হয়ে উঠছে স্বাধীনতাকামী মানুষের সংগ্রাম এই পরিপ্রেক্ষিতে শৃঙ্খলিত দেশ ও মাতৃকার বেদনা বুকে নিয়ে উনিশ শতকীয় বাঙালির নবজাগরণের অর্জিত উত্তরাধিকারে মৈত্রী বোধে গড়ে উঠল স্বপ্নাতুর নিখিল বঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি এ বি সি ইউ টি এ সংক্ষেপে অ্যাপকুটা স্বাধীনতা পরবর্তীতে যা ডাব্লু বি সি ইউ টি এ নবজগতের নির্মাণে শিক্ষার লক্ষ্যে স্থির থেকে সমিতি সংঘবদ্ধতার অঙ্গীকার নিল উনিশশো ছাব্বিশে প্রথম বর্ষের সম্মেলনে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় সমিতির সভাপতি এবং রাজকুমার চক্রবর্তী সম্পাদক নির্বাচিত হন এদের নেতৃত্বে দাবি ওঠে কলেজ শিক্ষকদের চাকরিগত নিরাপত্তার জাতি গঠনে এই বৃত্তির মর্যাদা প্রতিষ্ঠার শিক্ষক ও শিক্ষা সম্মেলনে এই দুটি পায়ের উপর সমিতিকে দাঁড় করানো হয় দেশ মুক্তির দুর্বার আন্দোলন ও স্বাধীনতা ক্রমসূত্রে দেশ পুনর্গঠন এসবের মধ্যে দিয়ে দুদিনের কর্মবিরতির আন্দোলন অধ্যাপক ছাঁটাই প্রতিবাদ বিরোধ এবং নতুন ভাবনা পঞ্চাশের দশকের গোড়াতে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন গঠিত হল উনিশশো একষট্টিতে কলেজ কোড নিয়ে জনপথে নেমে এলো সমিতি তখনকার বিরাট আন্দোলন মানে ওই মানে জনসমাবেশ এবং মিছিল এবং তার সেই আন্দোলনের ফলে ফণী চক্রবর্তী তিনি চিফ জাস্টিস ছিলেন হাইকোর্টে তাকে নিয়ে একটা কমিশন গঠন করে গভর্নমেন্ট এবং ফণী চক্রবর্তী মশায়ের কাছে আমরা অনেক দরবার এবং রিপ্রেজেন্টেশন করি ওদের নাম দিই কি আমরা চাই তাতে বক্তব্য ছিল যে ইউনিভার্সিটি কন্ট্রোল ওখানে কলেজে থাকা উচিত এবং খুবই উচ্চাঙ্গের রিপোর্ট ছিল জাস্টিস ফণী চক্রবর্তী এবং উনি অনেক কথা বলেন ইউনিভার্সিটির কি কি ব্যাপারে থাকা উচিত কন্ট্রোল এবং কি কি রাইটস থাকা উচিত টিচার্সদের এই ব্যাপারে এখানে একটা কোয়ালিফিকেশান ফণী চক্রবর্তী কলেজ কোর্ট কমিশন রিপোর্টে ছিল যার ভিত্তিতে পরবর্তীকালে যে ইউনিভার্সিটি অ্যাক্টের মধ্যে ভালো মন্দ মিশিয়ে অনেকটা গ্রহণ করা হয়েছে আগে কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃত্ব সেই লক্ষ্যে কত কোনো রেকমেন্ডেশন ছাড়া আর কিছুই কিন্তু ছিল না এবং টিচার্সদের অধিকার ডিফাইন করা ছিল না কোনো আইন সেই দিক থেকে সেই আন্দোলন একটা বিরাট করেছিল উনিশশো বাষট্টি থেকে উনিশশো সাতাত্তরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পুলিশি অনুপ্রবেশ লাঠি ও গুলি চালনার বিরুদ্ধে সমিতির নেতৃত্বে সমস্ত মতের শিক্ষকদের প্রতিবাদ মূলত সুস্থিতিকামী মানসিকতাকে প্রতিষ্ঠিত করে এই সময়কালে অর্থনৈতিক দাবি দেওয়ার আন্দোলন সংগঠিত হতে থাকে ইন্টিগ্রেটেড পে স্কেলের আন্দোলনের সূত্রে সকলের জন্য একই বেতন ক্রম তিনশো থেকে আটশো গৃহীত হল তখন ভীষণ ডিবেট হয়েছিল কলেজে কলেজে এবং বড় বড় মিটিং করে স্পেশাল জেলার মিটিং করে ভীষণ ডিবেট হলো কি করা যায় প্রথম সিদ্ধান্ত হল কলেজ স্কোয়ারে আমরা অ্যাসেম্বল করব কলেজ স্কোয়ারে একত্র হয়ে রাস্তা পার হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকবো এটা হচ্ছে মাস ডেমিটেশন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কাছে সেনেট উপাচার্য ইন সেনেট এই মাস ডেমিটেশন সতীন দল ছিল প্রথম ওই বিদ্যাসাগরের স্ট্যাচুর ওখানে সমবেত হয়ে রাস্তা পার হয়ে ও পারে যাওয়া তারপরে মাস ডেপুটেশন কি কলেজ স্কোয়ার থেকে রওনা হয়ে ওয়েলিংটন স্কোয়ার পর্যন্ত তারপরে মাস ডেপুটেশন কি কলেজ স্কোয়ার থেকে এস নাইন্ট ইস্ট তারপরে মাস ডেপুটেশন কি রাইটার্স বিল্ডিংয়ে যাওয়া শুধু নয় ফিরে এসে 
ওইখানে সারা রাত্রি যাপন করা পথের করা এইভাবে স্টেজ বাই স্টেজ তারপরে মাঝে বলেছেন কি দিল্লি যাওয়া দিল্লি যাওয়া আমার মনে আছে প্রধানমন্ত্রী ছিলেন দিল্লি রাগান্ধী তা আমাদের আটকালো বোট ক্লাবের কাছে ওইখান থেকে প্রধানমন্ত্রীর কাছে নিয়ে গেল প্রধানমন্ত্রীকে আমি বলেছিলাম ম্যাডাম ভারতবর্ষের ঐতিহ্য তুমি যদি কিছু মনে না করো আমি এক মিনিট বলতে চাই বলো ভারতবর্ষের ঐতিহ্য হচ্ছে রাজা হাতির পিঠে যাচ্ছেন ব্রাহ্মণরা পায়ে হেঁটে যাচ্ছেন রাজা হাতি থেকে দেমে ব্রাহ্মণকে অভিবাদন করে তারপরে তিনি এগোতেন এই বেতন ক্রম প্রবর্তন অধ্যাপক আন্দোলনের ক্ষেত্রে এক স্মরণীয় দিক চিহ্ন এছাড়াও নানা দাবিতে গণ অবস্থান গণ আইন অমান্য গ্রেপ্তার হওয়া চলতে থাকে সমিতি একক নয় যৌথ আন্দোলনে বিশ্বাসী যেমন শিক্ষা বিষয়ক বিভিন্ন দাবিতে সর্বস্তরের শিক্ষক সংগঠনগুলির যৌথ আন্দোলন উনিশশো পঁচাত্তরে দেশ জুড়ে জরুরি অবস্থা নানা স্তরে উত্তর চাপান অধ্যাপকদের অসীম উদারতায় সদিচ্ছায় সমিতির ঐক্য থাকে অটুট এভাবেই গড়ে উঠতে উঠতে ঘটে যায় সমিতির সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠান উনিশশো ছিয়াত্তরে উনিশশো থেকে উনিশশো পঁচানব্বই এর ব্যাপ্ত ক্ষেত্রে নতুন পরিস্থিতি পশ্চিম বাংলায় সরকার বদল কিস্তিতে বেতন গ্রহণের পালা শেষ সর্বভারতীয় বেতনক্রমের আন্দোলন চলতেই থাকে উনিশশো তিয়াত্তরে সত্যেন্দ্রনাথ সেন কমিটি এবং ইউজিসির সুপারিশ অনুযায়ী সাতশো থেকে ষোলোশো বেতনক্রম প্রবর্তিত হয় এই স্কেল ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের প্রথম শ্রেণীর অফিসারদের স্কেলের সমতুল এই নীতিগত স্বীকৃতি একটি সুদূর প্রসারী ঘটনা এবার চতুর্থ বেতনক্রমের আন্দোলন দাবি মেহরোত্রা কমিটির সুপারিশ কার্যকর করা উনিশশো সাতাশি সালে সর্বভারতীয় ফেডারেশনের ডাকে দীর্ঘ বত্রিশ দিন ব্যাপী ঐতিহাসিক ধর্মঘট পালিত হয় সারা দেশে দুই লক্ষাধিক কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা এই আন্দোলনে সামিল হন পাঁচই সেপ্টেম্বর উনিশশো অধ্যাপক নেতৃত্ব এবং কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে নতুন বেতনক্রম চুক্তি সম্পাদিত হয় এবারও এলো বিপুল সাফল্য এই প্রথম অধ্যাপকদের পদোন্নতি ও কলেজ শিক্ষকদের রিডার পদের দাবি সরকার মেনে নিল সমিতি সর্বদাই মনে করেছে জাতীয় জীবনে এবং শিক্ষাক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতাকে প্রশ্রয় দেওয়া জাতিগত আত্মহত্যাই আর তাই শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত সমস্ত সংগঠন নিয়ে সমিতি পদযাত্রা করে সমিতি ইতিহাস বিকৃতির বিরুদ্ধেও যুক্ত কনভেনশনের আয়োজক হয়ে যায় উনিশশো পঁচানব্বইয়ের পরে রাস্তকি কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে ইউজিসি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতনক্রম পদোন্নতি এবং অন্যান্য ব্যাপারে সরকারের কাছে সুপারিশ করে কিন্তু সরকার অনমনীয় মনোভাব গ্রহণ করে এরই পরিপ্রেক্ষিতে সর্বভারতীয় স্তরে একটি দুর্বার আন্দোলন গড়ে ওঠে এই আন্দোলনে আমাদের সমিতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে উনিশশো আটানব্বইয়ের আটাশে এপ্রিলে সরকার একটি প্রেস নোট জারি করেন এর প্রতিবাদে সর্বভারতীয় ফেডারেশন উনিশশো আটানব্বইয়ের এগারোই অগাস্টে অনির্দিষ্টকালের জন্য ঐতিহাসিক ধর্মঘাটের ডাক দেয় আমাদের রাজ্য জুড়ে অসংখ্য কনভেনশন আয়োজিত হয় এই স্বতঃস্ফূর্ত এবং সংগঠিত আন্দোলনের চাপে কেন্দ্রীয় সরকার নতি স্বীকার করে ছাব্বিশ দিনের লাগাতার ধর্মঘট ভারতব্যাপী আলোড়ন তোলে এই একতাবদ্ধ আন্দোলনের কাছে কেন্দ্রীয় সরকার নতি শিকারে বাধ্য হয় পাঁচই সেপ্টেম্বর মানব সম্পদ উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী আমাদের নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনায় বসেন এরই পরিপ্রেক্ষিতে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয় এই চুক্তি অধ্যাপকদের আন্দোলনের জয় সূচিত করে বেতনক্রম উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে 
অধ্যাপক সমিতির দাবি অনুযায়ী কলেজ সার্ভিস কমিশন গঠন কলেজ চাকুরি আইন এবং চাকুরি সংক্রান্ত নিরাপত্তা আইন পেনশন নিশ্চিত করা এবং কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার গণতন্ত্রীকরণ উল্লেখযোগ্য সাফল্য and we are very glad to be part of it uh, we feel that uh, it's doing a great service to not only the state but also the nation kintu bohu kaj ekhono baki ei oporipurito dabi samuho puron korai ekotaboddho samitir lokkho itimoddhe shuru hoyeche samitir nijoshyo bhavon nirmaner kaj dabi dawa adaye o andoloner shonge shonge shikkha bishoyok nana karmokande samiti soman bhabe nijeke jukto rekheche তাই সেমিনার ওয়ার্কশপের মধ্যে সদস্যরা নিরন্তর অংশগ্রহণ করে চলেছেন শিক্ষা সংক্রান্ত যে কোনো কমিশনে ও কমিটিতে সমিতি সুসংহত ও গঠনমূলক মতামত প্রদানের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে সমিতি নানা সৃজনশীল এবং মননমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করে গত পঁচাত্তর বছরের প্রবহ মানতায় প্রতিবন্ধকতার চড়াই উত্তরাই পেরিয়ে এই সংগঠন পশ্চিমবঙ্গের হলেও সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে এক গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন করে চলেছে আমাদের বহু রাজ্য নেতা কেন্দ্রীয় আন্দোলনকে পরিপুষ্ট করে চলেছেন আমাদের অভিজ্ঞতায় দেখেছি অল ইন্ডিয়া ফেডারেশন অফ এডুকেশন সম্মেলন হতো ডিসেম্বরের শেষ পাঁচ দিন সাতাশ আঠাশ উনত্রিশ তিরিশ একত্রিশ শেষ পাঁচ দিন হচ্ছে বার্ষিক সম্মেলন স্ট্যাটুটারি সম্মেলন সেটাতে আমরা যেতাম দেখতাম কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবলেম নিয়ে সমস্যা নিয়ে বেশি বলার সুযোগও থাকছে না একটা সেকশনাল কনফারেন্স এবং একটা কোন এক কোণে থাকা খুব বেশি যে যেতে তাও না সেই জন্য হৃদয় নারায়ণ সিং জৌনপুর কলেজ ইউপি তিনি ছিলেন খুব বেশি উদ্যোক্তা তার নামটা বলে বললে ঠিক হয় না তিনি করে তখন আমরা অল ইন্ডিয়া ফেডারেশন অফ ইউনিভার্সিটি অ্যান্ড কলেজ টিচার্স অর্গানাইজেশন উনিশশো সালে আমরা বারাণসীতে অধ্যাপক সমিতি সর্বদাই আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্ব বোধে উজ্জীবিত আমরা ভিয়েত নামের পক্ষে ইরাকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণের বিরুদ্ধে পারমাণবিক যুদ্ধের প্রস্তুতিরও বিরুদ্ধে আমাদের নেতৃবৃন্দ কখনো গিয়েছেন জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে কখনো বাংলাদেশে আবার কখনো বা চীনে চীন থেকে আমন্ত্রণের সম্মান লাভ করেছেন আমাদের সম্পাদক ভিয়েতনাম যুদ্ধের অবিস্মরণীয় নায়ক জেনারেল গিয়াপ যখন ভারতবর্ষে এসেছেন আমাদের নেতৃত্ব তার সঙ্গে মিলিত হবার সুযোগ পেয়ে গৌরবান্বিত হয়েছেন অধ্যাপক সমিতির দায়িত্ব শুধু নিজের জন্য চাওয়া নয় অনগ্রসর দুর্বল এবং দুর্গতদের বন্ধু হয়ে ওঠা বন্যায় ঘূর্ণিঝড়ে বা ভূমিকম্পে বিপন্ন মানুষের পাশে সমিতি সর্বদাই থেকেছে তা সে পশ্চিমবাংলায় হোক বা ভারতবর্ষের যে কোনো প্রান্তেই হোক সীমিত ক্ষমতা সম্বল করে সমিতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে উচ্চ শিক্ষারত আর্থিক দিক দিয়ে কয়েকজন দুর্বল ছাত্রদের দিকে এদের নিয়মিত অর্থ সাহায্য করতে পেরে সমিতি আনন্দিত এবং গর্বিত আমি প্রদীপ মন্ডল ক্যালকাটা মেডিকেল কলেজে আমি এখন এম কোর্স করছি এবং এম বি বি এস পড়ার যে বিশাল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হয় তার কিছুটা সাহায্য অ্যাটলিস্ট আমি অধ্যাপক সমিতির কাছ থেকে পেয়ে আনন্দিত এবং এটুকু ভেবে আনন্দ পাচ্ছি যে মানবিক অবনমনের যুগে কিছু সংস্থা এই অধ্যাপক সমিতির মতো আজও দুস্থ মানুষদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসছে সেন্ট থমাস কলেজ অব ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজিতে আমি পড়ছি 
ইলেকট্রনিক্স এন্ড টেলিকমিউনিকেশন নিয়ে থার্ড ইয়ারের ছাত্র গত তিন বছর আগে আমি এই অধ্যাপক সমিতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হই ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার জন্য যে খরচ মানে বিরাট খরচ লাগে তার কিছুটা আমি সাহায্য এখান থেকে পেয়েছি কয়েকটি জেলায় বন্যা দুর্গত অঞ্চলে অন্তত একটি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ অধ্যাপক সমিতির সেবামূলক মানসিকতার পরিচয় বহন করছে প্রথমেই বলি যে আমাদের এই স্কুলটা পুরনো স্কুলটাকে পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি এসে ওনারা দেখে এটাকে দেখলেন যে সংস্কার করা প্রয়োজন ওনারা এসে প্রথম দিনেই এখানে গ্রামের লোক সমস্ত ছিলেন অনুষ্ঠান করে এক লক্ষ টাকা চেক দান করে গেলেন পরবর্তীতে আরও এক লক্ষ টাকা দিয়েছে সেই টাকা দিয়ে আমরা এই বিল্ডিংটা তৈরি করেছি একটা বসার জায়গা হয়েছে এলাকার একটা মানে ভবিষ্যৎ তৈরি হয়েছে মানে এই রকম জিনিস অধ্যাপক সমিতি যদি দিকে দিকে ছড়িয়ে দেন তাহলে গ্রাম বাংলার মানুষ খুবই উপকৃত হবে আমরা চাই শুধু বিল্ডিং নাই যাতে সাথে সাথে আমাদের স্কুলের পঠন পাঠনের উন্নতি হয় তার জন্য আমাদেরও চেষ্টা করা দরকার গ্রামবাসীর সহযোগিতায় এটাও আমরা চাই দু সালে যে বন্যা ভয়ঙ্কর বন্যা ছিল এই তপসিলী আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ এই এলাকার সমস্ত মানুষ আমাদের যে পাশে স্কুলের সামনে দিয়ে যে রাস্তা সে রাস্তার উপরে বাসের উপরে চালি করে সব ওইখানে থাকতে হয়েছিল আমাদের সামনে আমাদের কলেজের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির পক্ষ থেকে অধ্যাপক সমিতির ওনারা আসলেন এখানে আমাদের ছাত্র ছাত্রী শিক্ষক মশারা ছিলেন গার্জিয়ানরা ছিলেন এখানকার মহিলারা ছিলেন তারা সবাই মিলে এইখানে আমাদের সেদিন সামনে ওনারা আমাদের এই ভগ্নদশা অবস্থায় স্কুলটাকে যে জায়গায় নিয়ে দাঁড় করিয়েছিলাম আমরা বাকিটুকু করবার ক্ষেত্রে আমাদের এইখানে যে পরিস্থিতিটা তৈরি হয়েছিল ওনারা আমাদের এক লক্ষ টাকা দিয়ে প্রথম আমাদেরকে উৎসাহিত করলেন যারা সাপ ধরে সাপ খেলা দেখায় এদের কি বলে সেরকম একজন সাপুরের নাম হচ্ছে বাবুরাম সাপুর খুব মজার ছড়া আমি বলছি আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে দাঁড়া বুকের মাঝে বিশ্ব লোকের পাবে সারা আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে দাঁড়া এই যে বিপুল ঢেউ লেগেছে মোর মাঝেতে উঠুক নে চেনেছে সকল পরান দিক না নাড়া বাইরে দাঁড়া বাইরে দাঁড়া আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে দাঁড়া আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে দাঁড়া